Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, it's going to be my favorite products for the past few months. Yes, nakalagay sa title, it's June favorites. Gusto ko kasi ito yung maging first and uh, monthly favorite ko. So since nga na ito yung first monthly favorite ko, naisipan ko na isama na din yung mga products na nagustuhan ko before pa mag-June. So... Yeah, kung gusto nyo makita or malaman kung interesado kayo sa mga favorites ko, then just keep on watching. Okay, so ang gagawin ko na lang guys is kung paano ako maglagay ng makeup, ganun ko na lang din siya ipapakita sa inyo isa-isa. Halimbawa, from foundation to setting spray, yon Papakita ko lahat ng paborito ko. Okay, so first is sa foundation muna guys. etong foundation na to... Um, ito yung klase ng foundation kung if ever lang na kailangan mag-foundation kapag lalabas. Ito yung sasuot ko. So, this is the L'Oreal Infallible Stay Fresh Foundation 24 Hours. So, ito din yung guys na ginagamit ko lagi every time na gagawa ko ng video. Like na yun, ito din yung suot ko ngayon. Um, I really love this kasi sobrang gaan niya sa pakiramdam and hindi siya nakikake sa akin kahit na gano'ng kadami yung ilagay ko. So, I really love this. And I'm in shade Golden Beige pala. So, okay, after foundation, magko-concealer na ako. So, ang favorite kong concealer is the Maybelline Age Rewind Concealer. So, ang sinasabi niya, Age Rewind, and sobrang Age Rewind talaga. Kasi kahit gaano ka itim yung kahit anong worst ng eye bags ko, um, pag ito yung ginamit ko, la maglalighten talaga siya. So, ito din yung suot ko today. Karamihan sa mga gagamitin ko is suot ko para mapakita ko ng maayos sa inyo kung ano yung effect niya sa akin kung bakit ko siya nagustuhan. So, I really love this one. Ang problema lang dito is um, hindi pa siya available locally. I mean, hindi nyo pa siya mabibili from the drugstore. Nabili ko kasi ito sa Lazada and yun. Matagal na din ako naghanap nito. So, yan. I really love this. Okay, after ko mag-foundation and mag-concealer, syempre, kailangan ko na iset yung face ko. So, dalawa tong ipapakita ko. This is the Nechido Final Powder in Creamy Glow. And ito naman yung L'Oreal Paris Infallible Pro Matte. So, kung trip ko mag-bake, ito yung ginagamit ko talaga, guys. Pero, pwede din siya kung iseset mo lang. Yung hindi mo naman siya kailangan i-bake, pwede din naman to. Kaya lang, um, ginagamit ko lang to kapag mag-bake ako. So, nag-bake ako every time nagagawa din ako ng video. Pero, pag lalabas ako, hindi naman ako nag-bake ng ganun. So, ito yung ginagamit ko for videos. I really love this kasi sobrang ganda niya mag-set sa akin. And, flawless na flawless. Kunyari, kahit kiki or kahit dewy yung foundation na gamitin mo. And then, ito yung gagamitin mo. Mamamatify nyo talaga. And ito din, ito yung ginagamit ko kapag lalabas ako ng bahay. Dati yung, ano, yung Nichido. Pero, napalitan niya na siya nito. Kasi, kapag ginagamit ko to, kahit gano'ng kapawis yung face ko, mag-tissue lang ako. And then, mag-apply ako nito. And then, parang walang nangyari. So, matify na matify niya talaga. Namamatify niya yung face ko. <laughs> so, ito yung dalawang favorite kong powder. Okay, so next naman is for kilay. Um, I have two here. Gusto ko tong dalawang to. Um, kung hindi, or kung lalabas ako ng bahay, syempre hindi naman ako laging nag-brow gel. Um, ito yung ginagamit ko, yung pencil from Nichido. Um, marami na din ako nakikita gumamit na ito, guys. So, kung hindi naman ako, or mag-film ako, gaya ng suot ko ngayon, ito yung ginagamit ko, yung BYS uh, Brow Gel. Hindi ko alam kung gusto ko talaga to, or wala lang akong choice, kasi ito na talaga yung brow gel ko. Ay, hindi. Actually, meron pala ako. Pero ito lang yung lagi kong ginagamit. And okay naman siya. So, I think, deserve niya mabasama sa my favorite. And then, ayan guys, after ko magkilay, didiretso na agad ako sa eyeshadow. And ang favorite eyeshadow ko for June month, is the Everbelena Pink Palette. So, meron dalawang palette or meron dalawang type ng palette na ganito. Merong brown and pink. So, sa brown, medyo magkakasimilar lang yung mga shades nila. Pero ito, nagustuhan ko to kasi madami kang look na magagawa with this palette. Kung hindi nyo pa nakikita yung one brand using the Everbelena ko, ito yung ginamit ko doon. And I really, really love it. And marami din nagkagusto. So, yun. Sinama ko na lang siya favorite ko. And ito din yung ginamit ko for today's look. 
sa aking eye. And, sobrang dali niya. And, sobrang pigmented din niya, guys. So, mag-swatch tayo ng dalawa. Ayan. Pakikita niya lang. Ang ganda niya. And then, madali din siyang i-blend. And, tignan niya naman, guys, yung pigmentation. Wala na ako masasabi about this. I really love this. And, mura lang to, guys. Okay, after ko mag-eye shadow, move na tayo sa mascara. I have two here. Ito yung lagi nyo nakikita sa video ko. Ito yung Maybelline Hyper Curl Volume Express Waterproof. I really love this one kasi sobrang waterproof niya. Eh, kahit gano kayo kapawis, di ba yung ibang mascara, kapag nagpawis lang yung mata nyo, um, mas much na siya or magkakalat na. Pero ito, guys, hindi. Hindi siya matatanggal hanggat hindi mo tinatanggal. So, kahit nga tinanggal mo, hindi pa rin siya matatanggal. So, yun yung mga type kong mascara. And then, also this one, actually, bigay ito sa akin ni Tita Timmy. Hi, Jelly De Jesus pala. So, thank you. <laughs> so, ito yung Essence Multi Actual Waterproof. Ito, mas sobrang waterproof to kumpara dito, guys. Ito yung tipo na kahit maghilamos ka na maghilamos, hindi siya talaga mag matatanggal. And ang maganda, hindi siya masa smudge. So, kung may swimming kayo and then gusto nyo on flick ang mascara nyo or ang eyelash nyo, ito yung i-recommend ko sa inyo. So, ayan. I really love this too. Okay, guys. Tapos na tayo sa eye makeup. Move na tayo sa pagkukontour and paglalagay ng blush and highlight sa face. So, ang favorite ko talagang palette is ito. Actually, local brand lang to, guys. And nabili ko to for only 499 sa Robinson. Last thing, yes. So, ayan. Gustong-gusto ko talaga tong palette na to. Kasi, um, kung beginner kayo, and then gusto nyo mag-practice sa pag-makeup or sa pag-contour, pag-blush, pag-highlight, I really, really do recommend this one. Ito yung itsura niyang, ano niya. This is the Detail Makeover Palette. Meron siyang dalawang contour. May isang bronzer, may highlights na, and may blush. So, gaya na sinabi ko, kung nag-aaral pa lang kayo sa pagkocontour, pagbablush, this one is really, 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 really worth to try. Um, sobrang ganda niya and sobrang pigmented din niya. Ito yung lagi kong ginagamit for contour. Hindi na ito. Kasi pag ito yung ginagamit ko, guys, um, parang hindi siya nakakapag-contour. Parang pinapapula niya lang yung ano. Alam mo yun, med medyo reddish kasi yung shade niya. So, ito yung ginagamit ko for contour. I really love this. Ayan. Sobrang pigmented din niya. And then, madali din siya i-blend. So, ito yung pang bronze. Bira ko lang ito gamitin. And then, yung highlights niya is maganda din guys. Ayan. Hindi siya nakakabulag na highlights. Alam niyo yung highlights na parang basa yung face. Yun. May time na gusto kong ganun yung look ng highlight ko. Ito yung ginagamit ko. And then, kapag gumamit ako ng isa dito, kahit ito, kunyari, gagamit ako ng um, kumang contour. And then, ito yung gagamitin ko. Ito na lahat yung gagamitin ko sa face ko. Hindi na ako mag-iiba ng palette. Ito na yung pang highlight ko, pang browser. And ito, dalawang blush na to, pinagmimix ko to. So, I really love this palette. And then, I also like this EB Advance. So, ganito yung itsura niya, guys. Dalawa na siya. Merong blush and then may contour. Sobrang ganda na ito kasi madali lang siya i-blend at the same time pigmented siya. And then itong blush, sobrang ganda niya din. Actually, itong dalawa yung suot ko ngayon. Yung contour and then yung blush. Ayan sila. Um, yung blush niya, pigmented. Pero once na in-apply mo na sa face mo, para na lang siyang rosy cheeks ganun. Hindi siya ganun ka-pigmented and madali din siya i-blend. So, I really love this one. Basta, mura lang to. And you should try this. Kung nag-aarap kayo ng duo-duo. Maganda na kasi yung pag-beginner lang kayo. Maganda na yung magkakasama yung products na itatry nyo. Kung para doon sa bibili kayo ng isang blush, isang contour, isang mapapamahal kayo. And ito, magkasama na at the same time, mura pa. Okay, so after lahat ng yun, um, gagamit na tayo ng lipstick, syempre. And for that, alam nyo na siguro to, guys. Kasi, sobrang ganda nito. And kahit sa mga client ko, ito talaga yung ginagamit ko. So, ito yung LTD na lipstick. Uh, I really love this. Kaya lang, dalawa lang yung papakita kong shade. Kasi, ito yung mas nagtatak or tumatak sa akin. Actually, pinagmimix ko tong dalawa. And nakita ko yun na ginawa ni Jelly Rose. Simula nung nakita ko yon, yon, ito na yung suot ko. Lagi ko nang ginagamit. So, ang una ko nilalagay is the Skinny Deep. 
So, ganyan yung itsura niya. Kita niya pa, guys. And then, after yan, ipapatong ko lang to. Hindi naman literal na patong. Parang maglalagay-lagay lang ako ng konti. Ayan. Ayan. Magiging ganyan yung kulay niya. Kasi, pag ito lang yung itsep yung ginamit mo, parang sobrang itim niya, guys. Ayan, o. Pero, kapag ginaluan mo siya ng skinny dip, magiging ganto siya. Yung parang maputla na brown. Which is, I think, really beautiful. Mura lang to guys. 180 pesos. Marami din silang shade selection. And then, kung hindi nyo naman trip mag-lipstick, guys, meron akong bagong favorite ngayon. Ito yung uh, Smooch Lip and Cheek Tint from Duto Organics na shop. Uh, Sinend to sa akin. And uh, simula nung ginamit, ayan, onti na lang tong isang to. Simula nung natry ko tong gamitin, ito na talaga yung ginagamit kong Lip and Cheek Tint. Favorite na favorite ko yung KJM na yun. And natakot ako simula nung may nagsabi na nakakaitim siya ng lips. And nagda-dry talaga yung lips ko sa kanya. Pero eto, kapag eto yung ginagamit ko guys, hindi talaga siya nakaka-dry ng lips. And parehas lang naman sila ng shape or ng quality ng um, KJM. So swatch ko siya sa inyo. So eto yung deep red. Ganyan yung itsura niya. Sobrang ganda niya, guys. And organic to lahat. So, safe na safe to gamitin. Kung gusto nyo i-check yung link nila, I will leave it down below. And kagawan ko din to ng review and swatches, guys. So, don't worry. Ayan. Ganyan yung dalawang shade. Ito yung pinaka-favorite ko, yung deep red. Okay, guys. And then, last but not the least, syempre, yung makeup setting spray. And for that, ito yung favorite ko nang gamitin ngayon. Dati kasi yung L'Oreal na infallible. Kaya lang, hindi siya comfortable sa pang-amoy. And then, um, para napansin ko doon sa isa, nag-oil up ako. And I do have a uh, normal to dry skin. So, hindi ako oily. Pero ito, namamatify niya talaga. Nakakalagay dito in matte finish. So, this is the BYS Makeup Setting Spray. I really love this kasi yun yan, namamatify niya lalo yung makeup and hindi ka talaga mag-oil up sa kanya. So, I really love this one. So, there you go guys. Ayun na lahat ng mga recently favorite ko hanggang sa buwan ng June. So, promise I will do a monthly favorite para ma-share ko sa inyo kung ano nga ba yung mga products na nagugustuhan ko every month. So, kung nagustuhan nyo itong video nito, please like and comment on this video. And kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko, please do subscribe for more videos. And kung meron kayong ibang requests or suggestions na gusto nyo makita on my future video, please let me know by the comment down below. I'll see you on my next one. Bye!